सी वी आर जेंटल जाइंट्स हम जितना अंदर से शांत हैं उतना ही भड़कीले भी हैं इट इज जस्ट दैट वी आर स्लीपिंग और डॉर्मेंट वोल्केनोज एंड वी विन वेन इट मैटर्स मोस्ट अदरवाइज वी कीप काम फ्रॉम द अकेडमी वेन आई केम आई वॉज सेवेंटी फोर के जीज आइडियल टू माई बी एम आई एंड इन सी आई चिन माई वेट केम डाउन टू सिक्सटी फाइव आई मीन आई बी केम वेरी बहुत ज़्यादा पतला हुआ था आई फियर दैट आर्म्ड गैंग्स ना बनने लग जाए of these okay. well trained youth who will not be having a job to rate of crime will increase wish you all a very happy independence day it's a beautiful coincidence that being our 25th episode our first small milestone happens to be on the independence day and how is that possible that on independence day we will not have a soldier on the ironic show we have done a bunch of episodes with indian armed forces legends with Marcos legend with NSG legend this is the first time that we have infantry and legend on the ironic show major samar tour is in the house and we have spoken a lot about his experience on the siachen glacier his experiences in south sudan where he was in the middle of war trust me when you speak to a person like him you get a whole new perspective and army people have always been my favorite people to speak to they are one of the most sweetest people that you can find legend of the indian army on the ironic show on independence day enjoy major samarpal singh tour a very warm welcome to the ironic show uh, thank you thank sir, you how how are you feeling today i am feeling good Uh, great sir great cheers cheers sir kya hum keh sakte hain tiger zinda hai aur ab zabardast roar karne wala hai wapas ho gaya hai tiger zinda ho gaya hai wapas zinda ho gaya hai right tiger wapas zinda ho gaya hai aur ab aur zor se dhadne ke liye taiyar hai yes yeah so, so you had a, right right so you had a horrific uh, few months so would you like to touch upon a bit not going much deep into that i contracted a very rare virus called ndm1 now it is under research as per who and un and i mean i was on the ventilator for good 15 16 days and i was in a coma mujhe pata nahi tha kya ho raha hai uh this virus attacks the lungs and has antibacterial and antifungal immunity so uh, my lungs got filled with water and sputum within 48 hours since i contracted this virus mm-hmm. and the moment i reached hospital within few hours i was put on the ventilator because i uh, i passed out uh, and i was in a coma एंड सत ये हुआ अराउंड तेरह या चौदह अप्रैल को ओके एंड आई वॉज ऑन द वेंटिलेटर विद इन फोर्टी एट आवर्स फिफ्टींथ को आई वॉज ऑन वेंटिलेटर मॉर्निंग में एंड आई मुझे होश आया अराउंड थर्ड और फोर्थ ऑफ मे फॉर क्वाइट वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस मुझे एंड इस वायरस की ट्रीटमेंट इज स्टिल अंडर रिसर्च सो पहले छह दिन तो डॉक्टर्स डूइंग दैट हिट एंड ट्रायल कि कौन से ड्रग्स और कौन से सॉल्ट विल एक्चुअली हेल्प ओवरकम दिस सुपर बग इट्स कॉल्ड अ सुपर बग एंड इवेंचुअली सेवेंथ डे पे माई ब्लड हैड गॉन ऑन द फिफ्थ डे टू बॉम्बे बाई एयर एंड उसका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के विद इन फोर्टी एट आवर्स वेर इट वॉज एक्चुअली uh and matlab uh, it was analyzed and it uh, was known that it is ndm1 virus so thoda sa mai bhi ndm1 virus ke bare mein pad raha tha i think it was discovered in new delhi to so, nd jo hai na uska ha uh, new, new delhi new delhi, new delhi so, lactomase and m se bhi kuch hai there's right, some right. scientific uh, name on it i'm just forgetting it yes it is 
around 10 times more fatal and deadlier than corona virus right and it was a near death experience and ha mushkil tha it was a difficult time abhi i was on a walker for almost one and a half month so body dy- dynamics right. have actually changed quite a bit but uh, the fight is all here ho jaunga mai i'll be fine matter exactly. of time that's it so i think we uh, spoke just after you got out of the hospital and now we are doing this podcast and that really speaks about the strength that you have uh, so do you think ye jo army ki jo training hoti hai army ki jo mindset hoti hai it also helps you in these sort of conditions to get over things that otherwise a person could have probably collapsed to it ha, i think I obviously mean, medical science ka help I mean, hai but m- mentally strong ka definition kya hai that your tolerance level is high right your patience level is high so anything which is good bad or ugly you have a tolerance level to it theek hai and you have the you develop a capability to endure sehna theek hai to wo that becomes more increased so yes training does play important part in keeping you mentally strong I decided कि मुझे वॉकर नहीं चाहिए सो इवेंचुअली आई टू कॉल अदरवाइज इट वॉज वेरी कन्वीनियंट फॉर मी टू कीप यूजिंग वॉकर फॉर टू मोर मंथ्स हालांकि माई देर ए वीकनेस इन द नीज एंड मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ आई टेक अ पॉज वेन आई टॉक नाउ अर्लियर एज टू कंटिन्यूसली कीप टॉक अब पॉज लेता हूँ आई मीन एवरी मसल बॉडी थॉट प्रोसेस does utilize energy in my body because i'm very frail right now i'm like a kid abhi to koi panchvi class ka ek do bacche aake bhi dhakka de denge mujhe to main gir jaunga so i'm i'm uh, i've started with the weight weight training also acha i started with yoga so i am sure with time i'll be perfect i'll be better than what i was before also we always the same here sir for your quick and earliest recovery ओके समर सर थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा हमें बताइए सर लिसनर्स के लिए बिकॉज यू हैव बीन इन द इन्फेंट्री यू हैव सर्व इन दियाचिन यू हैव सर्व इन सुडान सो आई थिंक यू हैव सर्व इन द मोस्ट ऑफ दस्टाइल हॉस्टाइल एनवायरमेंट्स एंड यू हैव कम आउट स्ट्रॉन्ग इन ऑल दू नो फ्रेंड्स थोड़ा सर अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए कि हाउ डिड दिस पैशन ऑफ बिकॉज ऑब्वियसली द पैशन तो आपके पास पहले ही रहा होगा क्योंकि यू आर थर्ड जनरेशन आर्मी so how did that love for uniform start you know getting after seeing your you know earlier generations and then what how was the experience in indian army see i did my schooling from shahur nainital shahur college uh, that is one institution which has produced great military leaders and generals sam manik so also was the okay. uh, student of shahur and जनरल वी एन जोशी वॉज अगेन प्रोडक्ट ऑफ शोड सो वी हैव गुड ऑफिसर्स फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन इट्स अ स्कूल विच इज वेरी डिसिप्लिन विच इज अ रेप्लिका ऑफ अ मिलिट्री स्कूल बट इट इज वेरी रिफाइंड इट इज वेरी मच अपग्रेडेड इन टर्म्स ऑफ आई क्यू एंड आउटलुक एंड हाउ वन शुड कैरी दम सेल्स and uh, it makes you headstrong and makes you better in your analysis in your decision making processes and it builds up your character in the best possible manner it's a coed hostel so there is value to the opposite gender as well as a kid so eventually uh, schooling was done there then i uh, then i did my graduation from ms university baroda and i was in 3 ncc gujarat battalion then and uh, i knew f- how to do firing since i was in class 5th or 6th because that is the time my father purchased me a air gun so i knew the basic principles and ways and means to do firing ncc became a good platform for me to upgrade it so i used to fire on the 0.22 bruno 
Czechoslovakian make. Okay. So, bolt action. So that gave me even a better kick in terms of my firing, polished me well. So that was the thing. And then I took a call. Mera ho gaya New York Institute of Technology for my MBA in New York. And uh, second, I had an option to join OTA Chennai. I had cleared both. So I eventually landed up choosing the army because it is better to venture into a place which is known to you than an unknown uh, place. Especially when it comes to your career. I mean, you can't experiment with things. Ki chalo try karte. Not that I'm not saying ki one shouldn't have that attitude. Hmm. You should have an exploring type kind of attitude. But the stakes were really high because I'm the only child. I have no siblings. Okay. So I had to take a call ki foreign jaun to wahi pe rounga, fir wahi pe nokri karni padegi, fir wahi pe set on or settle on a padega. So when do I get to spend time with parents? Kyun puri umar to hostel me rao. So it was quite a difficult decision for me, but I was very clear with it. I will join the army. And being the only child, hats off to my parents, not even once they said don't join. My mother was reluctant. She did tell me one or two times that try not to join because mm. all my life I have taken a lot of tension and worries regarding your father. Now it can't be both of you at the same time. So when I got commissioned, my father was also in service. He was a colonel. He retired in 2013. Okay. My father is also from OTA. So eventually, my first posting was Siachen Glacier. Where average temperature where I was located was, uh, you could say, minus 20, minus 22. When it used to be extremely cold, temperatures used to go down to minus 30. Sir, you minus 20, minus 30, what actually So how <laughs> how Because we the temperature, normally the temperature that we are used to, maybe the coldest, even if you travel to some part, it gets to around minus 1, minus 2. That is a bone chilling. Ho jata hai. So what is minus 20 and minus 30 then? Minus 20, minus 30, you could say is, you know, you can't afford to leave your skin uncovered. Okay. In cases, you know, baraf jam jati hai, the sweat glands tend to, you know, give out sweat. So, us pe agar ice lag ke, it connects into your skin. And once it connects into your skin, it spreads and it is called a frostbite. So, it is extreme cold in snow. So if right. you expose your skin, frostbite, jati, your blood circulation stops, eventually that part has to be removed. So usually this is in the toes. Mein hota hai. Because no matter what, mountains mein jitta marji movement karo ge, paro mein pasina aata hi hai. Hmm. And pair is like this, then we didn't have gaiters. The. Gaiters were the ones who used to protect snow from coming into the boots. Okay. So snow jaise taise andar aai jati thi dheere dheere. Eventually the water, the snow water used to reach towards the toes. So it used to result in trench foot. Jo jhurodiya nahi pad jati hain jab pani mein bahut dheer ho. Right, right. Hai na haath ajeeb se ho jate hain. So, so the feet used to become like that. And uski wajay se at times skin bhaav, it used to just peel off. That's a kele ka chilka hota hai, vaise it used to just come off. So trench foot was an issue, frostbite is an issue. Uh, snow blindness, sun bahut jata bright hai, to wo itna right. bright bright lagta rata hai, slowly you lose your vision with time. Then you have to cover your face, kyunki yaha pe sunburn itna bura ho jata hai. And waha pe UV, UV protection bhi kam hoti hai layer. Atmospheric la- uh, is, uh, layer is very thin. Hmm. So direct UV rays, uh, UV rays ka exposure is uh, like the possibility is very high. Ye sari hoti hai. Then your breathing pattern, hapota, high altitude pulmonary edema. Your lungs tend to swell up in case if you are climbing a mountain full of snow. 
तो द रेशियो ऑफ योर ब्रीदिंग इन एंड आउट तो कंडेंसेशन इफेक्ट नहीं होता है राइट right. right. तो बहुत ज्यादा ठंडी हवा भी अंदर जाएगी लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाता है सो दैट इज वाई यू नो हम 10 10 कदम लेके रुकते थे इज टू ब्रीद गेट बैक अ ब्रेथ अगेन मूव 10 स्टेप्स और इसी दौरान हमारे पास 30 के का बैकपैक भी है आपके पास आपका वेपन भी है ठीक है और साथ ही साथ आपने स्नो गॉगल भी लगाए हुए हैं आपने पांच पांच किलो के स्कारपा बूट्स पहने हुए विद इनर लेयर एंड आपकी पैंट और अपर बॉडी पे जो जैकेट्स पहनी होती हैं दे आर सो कम्बरसम की मूवमेंट इज वेरी डिफिकल्ट तो इट इज एज गुड जैसे एस्ट्रोनॉट नहीं फैले हुए रहते राइट right. हमारा right. भी ऑलमोस्ट वैसे ही रहता है सो इट इज इट टेक्स डबल द एफर्ट टू मेक अ मूवमेंट इन स्नो सर एट दैट ऑल्टीट्यूड सियाचिन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड राइट सो व्हेन यू फर्स्ट रीच सियाचिन सो आपको पता कब चला कि यार ये कुछ अलग ही टेरेन है दिस इज नॉट दैट वी आर एक्लिमेटाइज्ड टू व्हाट वाज द फर्स्ट फीलिंग माय हॉबी एज अ किड वाज करंट अफेयर्स जियोपॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी and uh, what is happening latest in the hmm. world so i had a fair idea that red that it's a glacier but you know going there and seeing is believing so you are right. on a chunk of ice you are deployed on a piece of ice and there are different type of ice the soft ice then there is crystallized ice hmm. then there is black ice you know so all have the different Uh, type of hardness different type of texture different type of uh, hardness is there so you know mushkil tab hoti hai jab aapne pair to rakhna hai par wo pair do bar dhasega niche okay fir aap left pair rakhoge aage wo bhi do bar dhasega niche so it takes double the effort to actually you know Keep moving ahead. So it is as good as आप एक ही स्पॉट पे जॉगिंग कर रहे हो कई बार ऐसे भी होता था ओके सो यू टू लिटरली मेक एन एफर्ट टू लिफ्ट योर अदर फुट एंड पुट इट राइट अ हेड एंड देन अगेन विद योर देन लेफ्ट लेग यू टू मेक एन एफर्ट टू पुल योर बॉडी अ हेड एंड पुट योर राइट फुट अ हेड एट अ डिसेंट डिस्टेंस सो जान बहुत लगती है जो माउंटेनियर्स हैं जो माउंट एवरेस्ट के लिए तैयारी करने आते हैं सो दे गो टू सी आई चिन ऑल्सो सी आई चिन बैटल बैटल स्कूल है एस बी एस सो वहां पे देखो एंड ट्रेन बिकॉज पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट हैज द सिमिलर कंडीशन जहां पे वे वी आर डिप्लॉयड इन सी आई चिन सो दे कम देर यूजली टू डू द कोर्स सर हमने एक पॉडकास्ट किया था विद कुंतल जॉयशर सो ही हैज समिटेड माउंट एवरेस्ट कपल ऑफ टाइम्स सो ही हैड स्पोकन अबाउट द यू नो जो वहाँ पे कंडीशंस होती है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फीट एंड मोर देन दैट ट्वेंटी नाइट ट्वेंटी एट थाउजेंड फीट जो कंडीशंस होती है द वे दे हैव टू कैरी ऑल द गेयर्स एंड एवरीथिंग आई कैन अंडरस्टैंड द चैलेंज एंड वो तो सिर्फ करके एक बार सबमिट करके आ जाते हैं दिस इज वेर द सोल्जर्स हैव टू बी स्टेशन देयर राशन कई बार जहा पे राशन कम स्टॉक होते थे या ज्यादा स्ट्रेच और ज्यादा टाइम मिलता हेलीकॉप्टर्स यूज टू कम एंड पैरा ड्रॉप द फूड सो दैट इज हाउ थिंग्स वर मतलब जनरेटर्स बंद हो जाते थे हां क्योंकि आइस इतनी इतना कोल्ड होता है कि इंजन ऑयल के अंदर वाले कंपार्टमेंट्स में भी स्नो आ जाती थी ओके द ओनली सेविंग ग्रेस वाज दैट केरोसिन डजंट फ्रीज राइट तो हम केरोसिन से वी यूज टू बर्न द चूल्हा एंड प्रिपेयर आ फूड 
वहां पे अगेन पत्थर पत्थर जैसे हो जाती हैं सब्जियां और जो भी होते हैं आपके कंडिमेंट्स लाइक टोमेटोज हो गया प्याज हो गया वो पत्थर की तरह हो जाते हैं तो उन्हें बॉईल करने में ही आपको डबल टाइम लगता था जहां एक घंटा लगना है वहां पे दो दो घंटे लगते थे वन आवर फोर्टी मिनट्स लगते थे सो दैट इज हाउ इट यूज टू बी सो आई थिंक मोर देन कुकिंग आपके पास तो सर मतलब जो एम होते हैं बेसिकली तो उस पर भी काफी ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं वी वी नेवर केप्ट एम आर बिकॉज सी एम आर इज इज गुड वेन इन्फेंट्री गोज फॉर एन ऑपरेशन अक्रॉस दी एल ओ सी इन नो मैंस लैंड और देर इज अ लॉन्चिंग ऑफ सम ऑपरेशन तो एटलीस्ट हम सेवेंटी टू आवर्स सेल्फ सस्टेन्ड राशन के नाम पे वी कैरी एम आर ईज ओके एंड दैट टू वी ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट बिकॉज एम आर ईज को खाने के बाद उसकी स्मेल आती है बिकॉज वो ग्रेवी करी एंड ऑल दैट सो वी अवॉइड टेकिंग ऑल दैट वी टेक ऑल द ड्राई ड्राई फ्रूट एंड ऑल दैट स्टफ जिसकी स्मेल ही ना हो सर वी हैव अ लॉट ऑफ यंग लिस्नर्स जिनको सियाचिन के बारे में तो ओवरऑल पता है बट थोड़ा सा अगर आपसे एक वेटरन से अगर हम जान सकें कि वट इज द जियो पोलिटिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ सियाचिन क्यों इतने हार्स कंडीशन है भी ये तीनों कंट्रीज की जो हमारी हॉस्टाइल दो और नेबर्स हैं उनकी भी फौज और हमारी इंडियन आर्मी के भी फौजी वहाँ पे इतने हॉस्टाइल इन्वायरमेंट भी क्यों वहाँ पे रहते हैं वाई इज इट सो इम्पोर्ट जो पोलिटिकली इम्पोर्टेंट सी द चाइनीज हैव अ मैल इंटेंट दैट इज हंड्रेड एंड वन परसेंट श्योर दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड एट ऑल सो दैट इज द रीजन वेन पाकिस्तान हैंडेड ओवर एक्साइज इन टू देम हैड इट बीन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और अ कंट्री विद प्रिंसिपल्स इट वुड हैव गिवन एक्साइज इन बैक टू इंडिया so things went from you know bad to worse once they accepted excise in from pakistan number 1 number 2 it is of tactical importance because from there afghanistan is nearest to us and then it adjoins pakistan and china hmm and the uh, boundaries within kilometers not even hundreds of kilometers right within like uh, 20 30 kilometers ki range mein hi china bhi lag jata hai sath mein pakistan bhi adjoin ho jata hai theek hai and karakoram range also passes by that terrain right jo cpec ka hai so it is very uh, critical for the future but the problem is that i just hope and pray that the glacier doesn't melt because the rate at which it is melting is a bit quick so i just hope and pray that you know carbon emissions are controlled hmm. because till the time snow is there it's good we can manage but once in case if snow is not there then it will have another connotation geographically on leh ladakh and on kashmir and jammu All the three states, the so, three states will affect. And then, in a long run, yes, it does have an effect. It does have okay. an effect, environmental effect. It will is connected to humans. It will affect the human population there. So yes, but we have the Shok River there. So as in here, that water source will not be. It will uh-huh. be there. But yes, till the time glacier is there, I I, I think uh, at least in my lifetime it. will exist should exist so please correct me if i'm uh, wrong there was this unspoken uh, agreement between these three forces that when i don't know ki summer or difference mein siachen mein kitna difference aata hoga but when winter used to hit i think uh, all the forces used to leave there because kyunki wo conditions or extreme harsh ho jate because of blizzards and everything so is it still the same ki winter mein wo post khali hota tha pehle hota tha after kargil it is stopped okay and we have all our posts which are all weather all day manned by troops and officers and we have our weapon systems in place 
the missile systems and artillery systems in place everywhere tactically so eventually up you know you, after the 9 uh, 1999 kargil war hmm. you know all these statements and jitne bhi uh, statements or jitne bhi daave uh, pakistan karta tha now we don't fall for it okay and uh, eventually the better sense prevailed that now we are you know self reliant and uh, we do not vacate any posts any further we stand our ground not that we never used to before pehle bhi karte the but pehle it was a mutual understanding right but jab uh, western enemy ka intent hi mal intent ho gaya uh, regarding that particular aspect of mutual withdrawal for winters only उसी टाइम उसने धोखा दे दिया तो यू कान ट्रस्ट दे मेनी मोर आई मीन अपने ना ही ईमान के पक्के हैं ना ही अपनी जुबान के पक्के हैं सो आई थिंक ठीक है इट्स फाइन वी आर अपग्रेडिंग ओनली आर सेल्फ बाय डूइंग दैट सो व्हाट इज द डिफरेंस जो अभी सर मैंने बात की कि समर और विंटर का सियासतिन में डिफरेंस क्या आता है सो टेंपरेचर वैरीज फ्रॉम प्रोबेबली माइनस 20 टू माइनस 30 डिग्री सेल्सियस और डिफरेंसेस क्या आ जाती है वहाँ पे और चैलेंजेस क्या आ जाते हैं सी चैलेंजेस ये हैं कि द वाटर लेवल नदी नाले बिकम मोर अनप्लेजेंट उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रैपिड्स जिन्हें कहते हैं तो लेवल फाइव से भी ज्यादा रैपिड्स आ जाते हैं तो पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो जाता है एंड ड्यू टू दैट इरोजन होता है बहुत ज्यादा सॉइल का सैंड का मूवमेंट होता है उसी चक्कर में एट टाइम्स यू नो वाइब्रेशन इतनी होती हैं कि दाएं बाएं लैंडस्लाइडिंग भी हो जाती है एंड इट इज अ कच्ची टेरेन बिकॉज जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है वैसे ही पत्थर भी नीचे आ रहे हैं राइट सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टेरेन आप वहां पे जोर से बात नहीं कर सकते हो वाइल यूर मूविंग बर्फ का अवलांच आ सकता है यू कैन ट्रिगर अवलांच ओनली बाई योर वोकल वाइब्रेशन ऑफ द वे यू स्पीक सीरियसली हाँ हाँ सो यू नो एंड बहुत सारी चीजें टेक्निकल चीजें आई कैन नॉट स्पीक ऑन पब्लिक फोरम आई एम नॉट सपोज वो एज अ इंस्ट्रक्टर एंड एज अ फौजी ऑफिसर व्हाट यू नो इज अ ट्रेड सीक्रेट व्हिच आई कैन नॉट टेल मोर अबाउट द टेरेन बट दिस इज ऊपर ऊपर का बेसिक चीजें हैं ठीक है सर मेरा एक एक क्वेश्चन था सॉरी मैं थोड़ा सियाचिन पे बिकॉज इट्स द हार्सेस्ट ऑफ द बैटल फील्ड तो वहाँ पे जैसे सर आपने वो तो पूरा ग्लेशियर है पूरा आइस का बना हुआ इट्स ऑलवेज मूविंग राइट तो जब वो हमेशा मूवमेंट होता रहता है नाउ व्हेन जैसे सपोज एज आप जब जैसे वहाँ पे पोस्टेड थे तो आप दिन में आप लोग मूवमेंट्स करते हो आप लोग चेक करते हो आपको इधर उधर जाना पड़ता है राइट right? सो नाउ सपोज यू हैव मार्क्ड अ रूट फॉर यू जैसे ऊपर हिमालय पे जब जब माउंट एवरेस्ट पे भी जाते हैं तो वो रूट्स मार्क्ड होते हैं तो यहाँ पे भी सियाचिन में भी आप लोग डेफिनेटली रूट्स मार्क करते होंगे नाउ दैट द आइस इज मूविंग देर इज कंटिन्यूस स्नोफॉल एंड ऑल दैट पॉसिबिलिटी रॉनिक वेन यू से आइस मूव इट मूव हाफ अ इंच और यू कुड से वन इंच इन वन ईयर और वन एंड हाफ ईयर और मे बी इन टू ईयर्स इट मूव वन इंच ये इतना फासला होता है हाँ जो अंदरूनी इलाका है जो हाँ. बर्फ का वो स्प्लिट हो जाता है फिर वो okay. क्रेवास बन जाते हैं तो दे कीप है क्रेवासेस इंटरनल मूवमेंट बहुत होती है बट द मेन बाहर बाहर का जो ग्लेशियर है दैट विल रिमेन हाउ इट इज उसके इंटरनली जो आइस होती है ना दैट keep splitting breaking because it is constantly receiving snow and it constantly receiving ice hmm so fresh snow is soft wo ab bahut der rahegi to it becomes hard that is still good because we get to move par agar soft snow rehti hai it is very vulnerable i mean uh, we can fall into a crevasse and it is dangerous for us so what is so the danger in a crevasse whenever you walk on ice to aap dekhoge ek bar pair rakhne ke baad ek do bar pair aur bhi andar jata hai right so you are compressing the ice so ice is basically 
आइस के स्नो फ्लेक्स जो होते हैं जस्ट सेट ऑन टॉप ऑफ इच अदर पर उन्हें आप इकट्ठा प्रेस करोगे देन इट बिकम्स उसके बाद वो पोर्शन हार्ड आइस बन जाता हार्ड आइस बन जाता है हां और अंटिल अनलेस एवरी डे देयर इज क्वाइट मतलब तीखी धूप है तो यू नो द स्नो मेल्ट्स मेल्ट्स एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो वहां पे सेटल हो जाती है इट कांट मेल्ट बिलो बियॉन्ड दैट तो वहां पे इट बिकम्स हार्ड क्रिस्टलाइज्ड आइस जैसे आप ग्लास में नहीं डालते हो आइस हम्म 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 जो सी थ्रू टाइप होती है राइट वो फिर वैसी हार्ड आइस बन जाती है बाद में तो सियाचिन के सतह पे जो ऊपर सरफेस है उस पे और ये क्रिवास में टेंपरेचर का डिफरेंस कितना आ जाता है जो क्रिवासेस क्रिएट हो जाती है एंड व्हाट व्हाट इफ समवन एक्सीडेंटली गेट्स इनटू अ क्रिवास अगर वो गिर जाए तो सी इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल इफ ही इज फिजिकली स्ट्रांग ही कैन सरवाइव फॉर 1 आवर मे बी 2 आवर्स मे बी 3 आवर्स ठीक है आई मीन इट डिपेंड्स ऑन द मेंटल विल ठीक है एंड बट एज पर द बुक्स एज पर द गाइडलाइंस अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विद बेसिक पैरामीटर्स कैन नॉट सरवाइव फॉर मोर देन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स इन अ क्रिवास क्योंकि okay. वहां पे टेंपरेचर ही माइनस uh, 50 एंड बियॉन्ड है वो wow. तो तो माइनस फिफ्टी में तो आई मीन योर आईलेट्स विल स्टार्ट स्टिकिंग आपकी जो आंखों पे लेयर है उस पर बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है बिकॉज यू नो आइस स्नो स्टार्ट टू सेटल ऑन योर फेस एंड यू नो इट इज समथिंग लाइक इवन इफ यू आर वेरिंग द वॉर्मेस्ट ऑफ क्लोथ्स बट यू ने क्रेवास तो जो ठंड है इट ट्रेवल्स थ्रू एंड थ्रू थ्रू योर बॉडी और लास्ट में जाके आपकी हड्डी तक इट रीचेस यू नो कहते हैं ना सर्दियों में जॉइंट पेन्स और बोन जहां फ्रैक्चर्स हुए वहां दर्द होती है सो दैट इज द प्रोक्सिमिटी आफ्टर रेडिएशन इट इज द कोल्ड विच एक्चुअली रीचेस योर इनर साइड ऑफ योर बॉडी गर्मी में तो स्टिल यू कैन मैनेज टू सिट इन शेड और पोर वॉटर ऑन योर सेल्फ यहां पर यू कैन डू इट देर इज नथिंग What do you do? Okay. You are at the mercy of nature, and that is very harsh. So, crevasse me jana is like uh, very. Uh, I mean, God forbid, होना नहीं चाहिए. And uh, there a lot of luck factor, a lot of destiny factor in it. ठीक है. And when I was there, I've heard stories from porters who said कि साब 90 early 90s की मैं एक या दो बॉडीज इस क्रिवास में हैं। आज तक नो पोर्टर हैज मेड एन एफर्ट टू गो डाउन टू गेट इट गेट दैम उसमें से देर इज आई थिंक वन कैप्टन साहब ऑल्सो कैप्टन रैंक ऑफिसर सो सर वुड आई थिंक गॉन इन टू द क्रिवास इन एंडिंग एटीज और अर्ली नाइनटीज and uh, i believe his father is still in an effort to you know every year they make an effort to convince porters to get the body out and uh, i think few of the porters have even uh, sent down the video camera through a, a wire to uh, film the place where they have seen the body is as fresh as you know he went in there yesterday right but the irony is ki you know the crevasse becomes like this upar se wide ho ke niche niche ja ke patla ho jata hai and then it becomes one sim to wo ye hai ki there will be a point of place where beyond that a human body can't go in because ice keeps shifting तो वो पैसेज शायद और नैरो हो गया या क्लोज इन हो रहा है ओवर द इयर्स एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट ट्रस्ट मी अगर मैंने कोई फालतू 200 ग्राम की चीज भी कोई मुझे देना ही ले जा आई विल रिफ्यूज आई विल टेक द बेर मिनिमम आइटम्स विच आर एक्चुअली क्रिटिकल फॉर माई सर्वाइवल मैं वही लेके जाऊंगा और कोई भी एक भी फालतू चीज आई विल नॉट इट टेक्स एन ट्रमेंडस एफर्ट देर बिकॉज ऑक्सीजन नहीं है योर बॉडी इज फाइटिंग टू एक्चुअली टेक इन दर 
एंड इवेंचुअली देन यू गेट यूज टू इट फिर आपकी चाल धीरे से थोड़ी और तेज हो जाती है देन आप वहीं पे भी थोड़ी जॉगिंग भी कर लेते हो अपनी पोस्ट पे जहां पे जगह है पुशअप्स कर लेते हो सिटअप्स कर लेते हो योगा अंदर ही करते हैं हम जो हट्स होती हैं एफ आर पीज फाइबर इन फोर्स प्लास्टिक तो वहां अंदर ही वी टू डू अपना योगा एंड एवरीथिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भूख नहीं लगती खाना खाते हो तो यू नीड ऑक्सीजन टू डाइजेस्ट ऑक्सीजन है नहीं तो वी टू फील की चलो जहाँ पे दो या तीन पराठे खाते थे वी टू कम डाउन टू ईटिंग वन वन पराठा और वन एंड हाफ पराठा सो फ्रॉम दी अकेडमी वेन आई केम आई वॉज सेवेंटी फोर के जीज आइडियल टू माई बी एम आई एंड इन सी आई चिन माई वेट केम डाउन टू सिक्सटी फाइव Okay. I mean, I mean, became very बहुत ज़्यादा पतला हो गया था मतलब हड्डिया ही हड्डिया थी एंड बॉडी टेक्स इट टेक्स अ टोल ऑन द ह्यूमन बॉडी सो दैट इज वाई साइंटिफिकली देव इट इज अ रीजन वाई दे सेड नॉट मोर देन थ्री मंथ एट अ पोस्ट बट वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि कई कट ऑफ पोस्ट होती है जहाँ नहीं आ सकते हो आप वो तीन महीने की जगह चार महीने या पांच महीने भी लगे तो मैं चार महीने और तेईस दिन रहा हूँ ऑलमोस्ट फाइव मंथ ऑलमोस्ट फाइव मंथ एंड विद इन दैट टाइम पीरियड मैंने सभी जवान नीचे करवा दिए थे और फोर मंथ्स एंड ट्वेंटी थर्ड डे पे आई वाज द लास्ट वन टू कम डाउन विदाउट एनी कैजुअलिटी और एनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम देयर सर माय लास्ट क्वेश्चन ऑन सियाचिन सो ये तो हो गए सर वहाँ पे जो हॉस्टल इन्वायरमेंट एंड दिस थिंग्स बट अब कभी अनफॉर्चुनेटली आपने पहले बात की एवलेंस की ये लैंडस्लाइड की अचानक ये सब चीजें जब आ जाती हैं सो व्हाट इज अ वे आउट ऑफ देयर सी व्हेन वी गो वी वेयर अवलंच कॉर्ड तो वो कॉर्ड इफ वी गो डाउन इन द स्नो ना सो दैट कॉर्ड एक बार स्नो में कॉन्टेक्ट में आ जाती है ना तो वो रंग छोड़ छोड़ देती है so okay. so the snow becomes either uh, green color ki ho jati hai usually it is red color so the moment a person goes down so he is already wearing a avalanche detector gale mein hum pehnte hain so okay. the moment if i am stuck so with the help of a avalanche detector on a sonar radar we have us pe pehle hame उसकी बीकन की पल्स पता लग जाती है कि यहाँ पे बंदे ने गले में यहां से आवाज वो बीकन का सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो वंस यू रीच ओवर इट इट बिकम्स अ कंटिन्यूस साउंड राधर देन अ बीपिंग साउंड एंड वहीं पे अगर इफ यू लकी इनफ एंड इफ द कॉर्ड इज लॉन्ग इनफ तो आइस वो स्नो का रंग उस एरिया में रेडिश कलर का दिख जाता है so that is a indicator first ki wahan pe banda hai secondly we have to check whether it is a crevasse jisme wo andar gaya ya snow hi padi hui hai so we have this probing rod to wo hum ek dusre ko attach karte 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 wo 10 foot ki hum bana sakte hain so then we start probing ki kab tak jaake ya to us bande ko jaake lagegi wo pata lag jata hai और एल सेटल गो एंड स्ट्राइक स्टोन तो आवाज आ जाती है एंड इफ इट कीप्स गोइंग बियॉन्ड देन वी आर केयरफुल कि भाई यहाँ पे क्रिवास ना हो एंड देन अकॉर्डिंगली वी स्टार्ट डिगिंग डिगिंग एंड वंस वी गेट होल्ड ऑफ द कॉर्ड एंड वी होल्ड द कॉर्ड देन द पर्सन रेस्क्यूइंग हैज टू बी सिक्योर्ड तो उसकी टांग और बोथ द लेग्स एंड हिप में एक सिक्योर रोप्स बांध दी जाती हैं एंड पुली लगा दी जाती है पीछे एंड इट्स कॉल्ड अ जुमार तो जुमार की हेल्प के साथ यू नो यू गो डाउन एंड देन देन यू नो वी चेक वेदर फ्रैक्चर तो नहीं है क्या है hmm. अगर हाथ पैर टूटा है तो उससे पहले इमोबलाइजर लगाते हैं जो होता है बांधने के लिए एवरी थिंग देन वी मेक हिम वेयर द क्या कहते हैं जुमार विच इज जो कमर में हम लगाते हैं ठीक है कमर में वंस वी मेक हिम वेर इट देन वी 
देन ऊपर से जो रोप्स आती है हमारे साथ एक्स्ट्रा तो हुक्स के साथ वी पुट इट ऑन टू हिज हुक तो वी मेक एन एंडेवर 99% परसेंट वी मेक एन एंडेवर की दोनों को इकट्ठा ही खींच लो बट इन केस अगर लग रहा है कि नहीं तो द पर्सन द विक्टम इज ओवरली इंजर्ड देन दोनों को खींचते हैं इफ द इंडिविजुअल ऑफ द विक्टम हुज डाउन देर इज फाइन इन इज सेंसेज एंड मतलब इफ यू कैन मैनेज देन उसे अकेला पहले उसे खींचते हैं ऊपर देन दूसरे बंदे को ऊपर खींचते हैं and okay. this is a very critical game you should know how to make knots how knots and knots jo, jo gant lagani aati hai ropes ke sath so you should be very good at doing that theek hai and uh, your survival in snow very critical i will not mention how we maintain our hand and feet sure. ko kaise sure. kaise rakhte hain so these are some things which we do not tell तो उसके अलग से चीजें हैं हमारे पास टू कीप अस सेफ तो दैट वी डू अप्लाई एंड एवरीथिंग ओवरऑल इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टेरेन इट्स नॉट इजी आई मीन एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विल नॉट सस्टेन फॉर मोर देन 24 फोर आवर्स ओवर देयर देयर इज नो साइन ऑफ लाइफ देयर इज नो वाइल्ड लाइफ देयर देयर आर नो ट्रीज ओवर देयर इट इज यू नो इफ यू कैन इमेजिन यू नो शूटिंग ऑफ अ प्लैनेट लाइक Pluto can be done in hmm. CIC, which depicts only rock face and snow for kilometers and kilometers. There are no birds, no flies, no mosquitoes, nothing. All you can uh, hear is winds. Wind is your best friend. हवाएं चलती हैं, blizzards आते हैं, snowstorms आती हैं वहाँ पे, and uh, Yeah, these are your best friends and snow, uh, then sunshine. ठीक है ना that is the thing. It is difficult. Sir, आपने Game of Thrones देखी है? नहीं. I have not even seen one episode. I think उसके पता नहीं छः सात season आ गए हैं. Right. But I am a person who doesn't have that much patience to sit in front of a TV for so long to watch. तो. But uh, yeah. Tell me. उसमें sir एक Beyond the Wall एक दिखाया जाता है कि पूरा एक ऐसा ही area है जहाँ पे It's completely मतलब पूरा बर्फीला ही एरिया वहां देन देर आर नाइट किंग्स एंड ऑल जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर्स है सो आई वाज जस्ट इमेजिनिंग कि वो गेम ऑफ थ्रोन्स का वो एरिया एंड देन दिस सियाचिन ग्लेशियर जहां पे आप बोल रहे हो सिर्फ ये आर्म्ड फोर्सेस जो आप लोग हो उसके अलावा कोई लिविंग और कोई लाइफ नहीं है नो वाइल्ड एनिमल्स नो वाइल्ड लाइफ नो ट्रीज और प्लांट्स नथिंग नथिंग इज नॉट देयर राइट आप कैसे सस्टेन करोगे आई मीन सिविलियंस कांट अफोर्ड अ हेलीकॉप्टर एयर ड्रॉपिंग फूड Every day, mm-hmm. you know, you don't have access to a po- porter or a pony or a mule every day. I mean, these things cost money. Exactly. And maintaining one post is a humongous task. And uh, I mean, that is why per day in crores, money is being spent to maintain our military infrastructure in Siachen, because uh, life cannot be sustainable without. a supply chain there exactly so in my limited uh, you know uh, uh, exposure to the armed forces uh, people one thing that i have realized ki you guys are the sweetest of the sweetest people aap log se jab as a person jab hum baat karte hain you guys are entirely different but obviously in your uh, soldier avatar हम कभी भी मतलब भिड़ना नहीं चाहेंगे कि इंडियन आर्म फोर्सेस या इंडियन स्पेशल फोर्सेस फॉर दैट मैटर नॉट ओनली द आर्मी द मार्कोस हो गए या गरुड़ फोर्सेस हो गए जो भी हमारी पूरी आर्म फोर्सेस की है सर ये चीज हमारे दुश्मनों को या टेररिस्ट को ये समझ क्यों नहीं आती है सो वी आर वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड इट टेक्स लॉर्ड ऑफ वायलेंस एंड मिस ट्रीटमेंट टू बिकम सो काम एंड जेंटल वही मैंने बोला ना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग विल्ड मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल आर दोज हु हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ पेशेंस एंड एंड्योरेंस द विल टू एंड्योर सहन शक्ति एंड यू टॉलरेट समथिंग व्हिच यू डोंट लाइक सो देन यू आर कॉल्ड अ डिसिप्लिन पर्सन माइक तो ऐसे नहीं बोलता कि यू नो 
डिसिप्लिन इज द वर्स्ट थिंग टू फॉलो इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू फॉलो बिकॉज नो बडी लाइक्स इट बिकॉज द मोमेंट डिसिप्लिन वर्ड कम्स इन मीन्स यू आर गोन टू मूव आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन यू आर गोन टू मूव अवे फ्रॉम योर रेस्ट एंड रिकूप and you're going to move away from all the things that you like and you're going to adapt all the things which you actually dislike wo to eventually 21 days helps in forming a habit so you become disciplined in a way that you start following that regime or routine in terms of your gymming or physical exercise and you know we human beings are like horses jab tak ghode ko bhaga bhagaoge na it will remain in the peak of its fitness it will live long it will live right. well uske lungs ki capacity badhegi uske muscles will be more muscular throughout will be toughened jaise hum naye naye aate hain na to hum dekhte hain ye 10 saal ke 10 saal se service mein hain 14 saal se service mein hain ye havaldar ko 18 saal ho gaye service kiye hue they are bloody tough वो कहते हैं ना पंजाबी में हंडिया हुआ बंदा है दे आर सीजन सोल्जर्स सो ह्यूमन्स हैव टू बिकम सीजन सीजनली फिट सीजनली फिट कि आप उसे एक अपने लाइफ का एक पार्ट बना लो फिटनेस को एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर एंड सी वी आर जेंटल जाइंट्स हम जितना अंदर से शांत हैं उतना ही भड़कीले भी हैं इट इज जस्ट दैट वी आर स्लीपिंग और डॉर्मेंट वोल्केनोस एंड वी विन व्हेन इट मैटर्स मोस्ट अदरवाइज वी कीप काम वी कीप ट्रेनिंग बिकॉज व्हेन वी ट्रेन यू नो वी कीप इन माइंड समबडी एल्स इज आल्सो डूइंग द सेम टू गेट प्रिपेयर टू किल मी राइट आई हैव टू ट्रेन हार्डर देन दैट पर्सन and end of the day training and everything anyone can do it physically koi bhi kar lega it is how practically and how wisefully you use your brains on the ground in terms of carrying out you know a tactically smart move against the enemy it is as good as you know in a layman language if the youth is listening it is like chupan chupai to मुद्दा ये है कि जो धप्पा बोल गया वो जीत गया यूफ टू बी यूफ टू गो अनडिटेक्टेड अनहर्ट बट यूफ टू बी क्विक एंड फास्ट सो दैट्स द मेन रियल गेम एंड ऑब्वियसली द टूल्स दैट हेल्प यू सेव योर लाइफ वेपन्स यू शुड बी वेरी गुड एट योर नोइंग अबाउट योर वेपन सिस्टम वॉट एवर फॉल्ट इट मे हैव गलतियां या कोई भी रुकावटें आ जाए कैसे दूर करना है हाउ टू अनाउंस इट विद डिफरेंट एक्सेसरीज इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक हो गया आपका लेजर हो गया आपका बैरल हो गया आपका मजल हो गया आपका अंडर बैरल एक्सेसरी हो गई ठीक है आपका शोल्डर माउंट हो गया आपका पिस्टल ग्रिप हो गया सो दे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच हेल्प यू अपग्रेड योर वेपन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इट्स परफॉर्मेंस controlling the recoil theek hai na rate of fire and the kind of ammunition you are using then the capacity of the magazine holding the ammunition kitna hai so probably this covers every aspect of a weapon sir uh, i know yeah. for a fact that uh, aapka jo weapon ko leke jo aapka knowledge hai it's very very deep and matlab uh, aapne to shayad logo ko train train bhi kiya army mein right on using weapons so What is the favorite weapon of Major Samathur? Yeah, no. Favorite so is obviously X95 Tabor. Is the latest. I have fired it. Amazing rate of fire. Almost zero recoil. And as a secondary weapon, small small sized weapon is Uzi Pro 9 mm. Okay. Uh, that is again very accurate to the point and very light very easy to carry and to ye sari cheeze hain i have used sniper also okay. i have fired dan dan sniper galil sniper i have fired 
but in army when i was in the army that time i we had no choice but to fire the dsr dragon of sniper rifle 7.62 mm and it has a range of 1300 meters and uh, effective range is 800 meters to aap 800 meter se aap apne target ko fatal hit de sakte तो so, थोड़ा सा अपने स्नाइपर एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेगिंग एक होता है अभी जैसे मूवीज भी आई थी अमेरिकन स्नाइपर एंड ऑल दैट तो स्नाइपर्स का जो रोल होता है किसी भी ऑपरेशन में आई थिंक बिकम्स वेरी दैट मोस्ट क्रिटिकल सी आई नेवर टुक एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ स्नाइपर क्योंकि ऑफिसर्स को कोई स्नाइपर कोर्स आता नहीं है बिकॉज इन इंडियन आर्मी स्नाइपर्स आर वेरी लिमिटेड वो जवानी कोर्स करते हैं और जी officers are limited so you know we don't send officers and a sniper role is something which is a specific role which is in isolation right so we cannot afford to send an officer at a isolated place whereas his team is yeah. under a jco or somebody that doesn't happen so okay. the structuring of our army is such that snipers are usually जवान्स नॉट इवन जैसे बट जवान ही होते हैं सोल्जर्स एंड इवेंचुअली फिर मेरी यूनिट में एक दो सोल्जर्स ने कोर्स किया आई ग्रेडिंग भी लेके आए दे ट्रेंड मी दे ट्रेंड मी एंड वंस आई पिकड अप द मैथमेटिक्स ऑफ फायरिंग अ स्नाइपर राइफल आई मास्टर द परफेक्शन एज टू how and where to take aim you know either we have to downsight karna hai ya upsight karna hai so you know further the range you have to probably aim probably much more beyond the head of the target also to aapke cross hair mein target aayega hi nahi aapko oh. anticipate karna padega ki if i fire at this point the bullet with its trajectory will come ऐसे एंड विद द डायरेक्शन ऑफ द विंड इट विल कीप गोइंग लेफ्ट 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 एंड इट विल हिट द टारगेट सो सो इट कम्स विद एक्सपीरियंस इट कम्स विद मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इट कम्स विद द हेल्प ऑफ वी हैव मीटर्स वी हैव एलआरएफ लेजर रेंज फाइंडर्स वी हैव विंड डायरेक्शंस ये सारी चीजें कैलकुलेट करके वी हैव अ टेबल फॉर इट की इफ द विंड इज फ्रॉम सो एंड सो डायरेक्शन and the range is this much to table pe they they give a consultation table hota hai to usme bol batate hain ki aapko site pe ranging kaise karni hai vertical and horizontal kitne clicks karna hai zeroing and then you have to take a shot to initially to hum wo chart consult karte the with time wo hame yaad ho gaya how to do it so whenever we are on ground we don't have to open a chart or something to check and you just need to know what is the range if you get to know wind is in which direction jo hum sand ya mitti leke dekh lete hain but you want to be damn accurate then if you carrying a wind measuring meter fir usse aap dekh sakte ho ki wind ka kya hai then you can anticipate your shot ki kaise aim lena hai लॉट मेनी थिंग्स यू नो इफ यू आर एट अ हाइट और आप नीचे प्लंजिंग फायर डाल रहे हो तब टारगेट पे कैसे एम लेना है इफ द टारगेट इज अप और आप नीचे हो है ना सो so, तब आपने पॉइंट ऑफ एम कहाँ पे होगा ले, थोड़ा लेफ्ट साइड ऑफ द टारगेट होगा या राइट साइड होगा थोड़ा और भी ऊपर वाली साइड होगा सो दैट इट रीचेज ऑन टू द टारगेट बिकॉज पैराबोला डायरेक्शन में यू नो बुलेट ट्रेवल लाइक दिस न कर्व मैनर So, आपको एंटिसिपेट करना कि जितना आपने दूर मारना है उतना ही आपने टारगेट के ऊपर और हाइट देके एम लेना है सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन हाउ यू डू द जीरोइंग ऑफ द वेपन माउंटेन्स में जीरोइंग अलग होती है प्लेन्स में अलग होती है डेजर्ट में समाउ यू टू अगेन जीरो इट बिकॉज टेम्परेचर एंड विंड आर वेरी क्रिटिकल फैक्टर्स देर अगर गर्मी है तो आ, हवा पतली होती है बट देर इज लॉट ऑफ 
मूवमेंट ऑफ एयर एयर पॉकेट्स हवाएं बहुत चलती हैं समर्स में सो देयर इट गिव्स अ वेरिएशन इन योर पॉइंट ऑफ एम आई मीन व्हेन बचपन में जो हम फिजिक्स से बचपन में जब हम फिजिक्स से भागते थे फिजिक्स इट इज ऑल फिजिक्स एंड मैथ्स ठीक है सो मैं वही कह रहा हूं कि यूथ को यही बोलना चाहता हूं कि कुछ आई मीन मिसाइल ऐसे नहीं बनती कि उसमें रॉकेट फ्यूल डाल दिया शेप बना दी और इग्नाइट कर दिया तो इट विल गो इवन इन अ रॉकेट यू नो द इट हैज टू बी द मेड अप ऑफ द मोस्ट लाइटेस्ट मटेरियल एंड मोस्ट स्टडी एंड टफ मटेरियल एट द सेम टाइम ठीक है फिर आपने प्रोपेलेंट कौन सा डालना है सॉलिड या लिक्विड उसकी स्टेजेस कैसे आप कनेक्ट करोगे ठीक है रॉकेट मोटर्स का साइज क्या होगा उसका ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रेशो कैसे मेंटेन रखना है वंस यू लॉन्च द रॉकेट एंड थ्रस्ट शुड बी इक्वल इन ऑल द बूस्टर्स एट द सेम टाइम कुछ थोड़ा सा भी वेरिएशन गोज बियॉन्ड वो स्पायरल कर जाएगा रॉकेट इट लूज कंट्रोल सो ये सारी टेक्निकल चीजें होती है एरोडाइनेमिक्स होता है डिजाइन होता है सो इट इज लाइक वेरी टेक्निकल सो बिफोर आई आस्क यू एनीथिंग एल्स आपने कई दो तीन बारी भी इस पॉडकास्ट में बोला कि आपका यूथ के लिए आप कुछ मैसेज होता है आपका हमेशा से सर आज के यूथ के लिए मे बी समन इज ट्राइंग टू गेट इन टू द इंडियन आर्म फोर्सेस और मे बी इवन नॉट तो वट 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 इज योर सजेशन और वट इज योर यू नो लेसन फॉर देम माई मैसेज वुड बी हैव अ प्लान हैव अ विजन वंस यू हैव अ प्लान यू विल ओनली हैव अ प्लान इफ यू हैव अ विजन राइट और वो भी छोड़ो आई वॉन्ट टू टेक माई पेरेंट्स टू सम फॉरन कंट्री फॉर अ छुट्टी That is your vision. वो vision को कैसे करोगे accomplish? उसका plan करोगे Plan वन step A, okay, savings. तो खर्चे इतने हैं Important खर्चों को side कर लो they remain. Unimportant खर्चों को negate कर दो वो saving बनाओ ठीक है See, nothing comes fast and easy. आजकल का youth is sir, I want to become success, successful. and i want to become successful very quick if you really want to reach to the zenith of success you have to go through hardships absolutely theek hai and then get inspired by somebody's success don't feel jealous and dusre ka bada ghar dekh ke khud ke ghar ko chota bolna band kar do yaar you should change their mindset don't feel jealous of somebody's progress learn from it get encouraged from it and those who are a success help others become a success don't be selfish by not sharing your secret formulas because see end of the day nange aaye the nange hi jaoge you know today's youth is totally different from what i have perceived the ratio of boys wanting to go in the army is now very limited and people wanting to make more money in a shorter time has increased tenfold and us chakkar mein they tend to lose their path they lose their sanity they lose the reality of the on the ground wo sachai se dur ho jate hain so don't even get lured because see har ek aap sab ki destiny is unique Every one of you have a different role to play. सबके सरनेम सेम तो नहीं है ना right. सबके character, characteristics सेम तो नहीं है सबके हाथ की लकीरें सेम तो नहीं है So you all have come for a unique role to play on this planet. Do it and try to invest your time in your parents. Try to make good quality friends. Have a vision. बेशक छोटा vision हो but till the time you don't have commitment you will never start you have Absolutely. to be committed agar plan kar liya hai na karna hai to karo and you will only be able to accomplish it or finish it if you are consistent agar aap day to day use follow up kar rahe ho aur lage hue ho only then you will be able to finish your goal and task in life sir abhi aapne ek baat boli ki aaj ka indian jo youth hai wo army mein zyada interest nahi le raha hai so 
वॉट इज योर परसेप्शन अबाउट द अग्निवीर प्रोजेक्ट जो आया था घर सरकार का जो अग्निवीर प्रोजेक्ट है हाउ डू यू सी दैट सी रोनिक एज फार एज अग्निवीर प्रोजेक्ट इज कंसर्न आई एम फॉर इट बट आप पर मैं दोनों पक्षों का दोनों पक्ष की बात रखना चाहूंगा firstly the government is taken away a means of job security from hmm. the lower level of the society unfortunately jo bechare gaon mein the un un ladkon ko yahi ummeed thi ki yaar fauj mein jaunga serve karunga pension bhi aayegi family will also be taken care of aur main jaan de dunga desh ke liye because the country is doing so much for me इट हैज टेकन हिट ऑन पेट्रियोटिज्म आप जितने भी बच्चे आ रहे हैं अग्निवीर में वो मजबूरी में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं नौकरियां नहीं मिल रही सी द रीजन वाई इंडियन आर्मी हैज अपर एज इन रिगार्ड टू एनी अदर आर्मी इन द वर्ल्ड इज वी हैव द विल टू फाइट इट कम्स फ्रॉम विद इन विद अग्निवीर प्रोजेक्ट दैट विल विल कन्वर्ट इन टू प्रैक्टिकलिटी कि भाई मैं अपनी जान क्यों दू क्योंकि मैं चार साल ही काम करने आया हूं वाई शुड आई गो हेड एंड टेक अ बुलेट आई विल नॉट मैंने तो फ्यूचर अपनी फैमिली का संभालना है कईयों का माइंड सेट होता मैं तो एक लौता हूं मुझे कुछ हो गया तो बाकी को कौन संभालेगा सॉरी and coming from villages village background and everything they are very sensitive people to wo aadhe man se hi kaam karenge for the four years ki yaar i doubt ki koi future hai Sir, and char chiz... saal baad ye jab bahar aayenge hmm. god forbid if they develop a sense of betrayal or if they uh, develop a sense of being abandoned मेंटली ना उन्हें फील होगा कि यार निकाल दिया मैंने तो आई गेव माई हंड्रेड परसेंट पर आई वॉज नॉट इन दैट ट्वेंटी फाइव परसेंट विल गेट परमानेंट कमीशन मैं तो पचहत्तर परसेंट में था हमें निकाल दिया आई फियर दैट आर्म्ड गैंग्स ना बनने लग जाए ऑफ दीज वेल ट्रेन यूथ हु विल नॉट बी हैविंग अ जॉब तो रेट ऑफ क्राइम विल इंक्रीज if they are not given a suitable job samar uh, sir continuing uh, thoda sa sir aapka janna tha mujhe aapka jo infantry ka experience raha hai what is the life in infantry like see life of a infantryian is hamara best friend is isolation number 1 number 2 you being a civilian i am sure you have not been you you never experienced any uh, you know any killing or any hmm. uh, operations taking place or anything like that right but if you have played you know the aajkal ke youth are you know gamers are coming up in india so there are this uh, call of duty ho gaya and uh, modern warfare ho gaya hmm. you know different kind of these uh, simulations are coming up on computer so whoever you see in the simulations you know they are the nearest depiction of infantry see i'll tell you people are over fascinated with special forces sf sf right theek hai and all i understand they are special because they are very limited in number but when a country goes to war then it is the queen of the battle those who know how to play chess or who do not know how to play chess kindly those who do not know how to play chess first check the rules of chess queen is the most powerful because it can probably move in all directions without any hindrance that is what the infantry is so you know there is so our motto is uh, parachute regiment ka is balidan that is sacrifice so once they fly over the enemy they are air dropped it is as good as they are written off from strength ki ye to gaye if they come back good if they don't just too bad ab infantry pe war time mein pressure ban jata hai ki wahan pe air drop kar diye hain parachute regiment walon ko 
वो ब्रिज को होल्ड करने के लिए यू हैव टू इमीजिएटली रीच एंड होल्ड ग्राउंड अब आप एनिमी टेरिटरी में उसी के इलाके में यू हैव टू मूव ऑन फुट और बाय एनी अदर मींस अवेलेबल टू यू चाहे दुश्मन की ही ट्रांसपोर्ट ट्रक गाड़ी कुछ भी आपके हाथ लगे बिठाओ बंदे यू हैव टू रीच दैट पर्टिकुलर प्लेस बाय द डेडलाइन आपको मिलाप करना है सो दैट इज द काइंड ऑफ ट्रमेंडस प्रेशर दैट इन्फेंट्री हैज कहते ना ब्लिट क्रेक लाइटनिंग स्पीड तो इन्फेंट्री इज वन आर्म विच कैन क्रॉस एनी बैरियर इन अ बैटल फील्ड चाहे माइन फील्ड हो चाहे डैम्स बने हुए ठीक है आपको वॉटर क्रॉसिंग करनी पड़े ठीक है आपको एयरबॉन जो होती है एयरबॉन इज एज गुड एज इन्फेंट्री ओनली ठीक है तो एयर से ड्रॉप कर देते हैं इन्फेंट्री को पीछे तो एयरबॉन ट्रूप्स ठीक है एंड फर्क इतना ही है कि सी द लेवल ऑफ ट्रेनिंग इज डिफरेंट इन पैराज देर इज ओनली ट्रेनिंग स्पेसिफिक बट इन इन्फेंट्री अप कीपिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द आर्मी द कंटोनमेंट एरिया एंड ट्रेनिंग एट द सेम टाइम आई मीन देर ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन अस थ्रू आउट थ्री सिक्सटी डिग्रीज वेरस पैराज वालों को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं करना होता है दे डोंट हैव टू मेंटेन एनी थिंग दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग 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 दैट इज दज दैट दे हैव अब एक और फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ नाइनटी परसेंट ऑफ द ऑफिसर्स ऑप्ट फॉर पैरा आर फ्रॉम इन्फेंट्री ओनली वेरियस अदर रेजिमेंट्स ठीक है जो अदर आर्म से आते हैं जैसे कि ए एस सी ए ओ सी इंजीनियर्स सिग्नल ठीक है ये सारे दूसरी आम से बड़े चुनिंदा ही ऑफिसर आते हैं वेरी सिलेक्टेड बट 95 फाइव परसेंट ऑफिसर्स आर फ्रॉम इन्फेंट्री हु से कि इन्फेंट्री से इन्फेंट्री नहीं विल ऑप्ट फॉर एस एफ विल गो एंड क्लियर इट सो आई हैव बीन पार्ट ऑफ माई घातक विच इज एज गुड एज नो आर ट्रेनिंग एज गुड एज दस एफ ट्रेनिंग द ओनली डिफरेंस इज their schedule is un- unhindered hmm. their weapon systems are upgraded rest usi belt ke boys hain haryana rajasthan up punjab le ladakh usi area ke hi bande hain jo ki infantry aur ghatak mein hote hain okay. so mindset mein koi problem nahi hai it is just the same it is just the facilities and the different uh, ट्रेनिंग शेड्यूल एंड प्रोग्राम आई ट्रेन विद फोर पैरा एस एफ बिकॉज हम उधमपुर में आए थे तो माई घातक वॉज असाइंड की भाई यू ट्रेन विद देम फॉर थ्री मंथस उनकी प्रोबेशन के पीरियड में मेरी घातक ने भी क्लियर किया पूरा ऑल द ट्रेनिंग दैट दे डिट वहां पे दे अब अपग्रेडेड माई स्नाइपिंग स्किल्स क्योंकि जो एक्सपीरियंस जेसी और सोल्जर होते दे नो साहब अगर हवा इस दिशा पे तो आप यू नो क्लॉकरे मेथड होता है एक कहते आप इस दिशा पे फायर करो तो गोली यहाँ आके लगेगी और वही होता था दैट कम्स विद एक्सपीरियंस आई गॉट टू लर्न मच मोर देन व्हाट आई हेड लर्न इन यू नो सेवन इयर्स ऑफ माई सर्विस फिर मैं एट नाइन टेंथ एंड इलेवन द लास्ट फोर फोर फाइव ईयर्स ऑफ माई सर्विस आई एक्चुअली ट्रेन टेन टाइम्स मोर आई मीन कि ये भी होता है ये भी होता है अच्छा ये भी होता है ऐसे भी होता है नो हाउ बिकम्स मोर और एक्सपोजर कब आएगा जब आप बहुत ज्यादा ज्यादा ऑपरेशन सो इन्फेंट्री इज द वन विच इवेंचुअली डिसाइड द लास्ट हंड्रेड मीटर्स ऑफ फॉरन पॉलिसी कि भाई हम अपना झंडा ही लगाए ऊपर पोल पे दुश्मन के इलाके में जाके या अभी भी कैरी ऑन फाइटिंग एंड ऑक्यूपाई द एरिया इन्फेंट्री है so that is why they say infantry the ultimate the final solution to a war is infantry because see sf mein nafri is very less theek hai they can open up a gateway or a particular route or hold a tactical bridge or a 
tactical geographical feature but for a limited time because they reach fastest by air parachute air drop okay the task for us imagine agar ek plane takes 15 minutes to cover 30 kilometers theek hai imagine infantry ko on foot kitna time aur effort lagta hoga wahan pahunchne ke liye jisme humne jaake post bhi banani hai trench ki digging bhi karni hai sighting of the weapons bhi karna hai sab kuch karna hai to z aur jo dushman ka rukh हमारी तरफ था उसे चेंज करके अब दुश्मन की साइड भी करना इट टेक्स थ्री थ्री आवर्स टू डेक वन नॉर्मल ट्रेंच जिसमें सोल्जर कैन वॉक सेफली विदाउट बीइंग एक्सपोज्ड टू दी एनिमी सर आपने ऑपरेशंस yeah. की बात की सो so, अगर मैं आपसे पूछूं कि डेडलीएस्ट ऑपरेशन आप जहां पे जो आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक रहा हो वट हेज बीन योर मोस्ट डेडलीएस्ट ऑपरेशन टिल डेट फ्रेंकली स्पीकिंग I have taken part in only one operation in India. That was Operation Jajjar Kotli. Op Zafran ke time we were tactically located to infiltrate into the enemy area and carry out a operation. I can't go into depth yep. because such plans are still in place, so I can't tell you. Uh, as far as operational experience is concerned, I have uh, I have been uh, not I but we. in when i say we i would say my paltan was baptized in war in 2013 and 14 two years we were in the middle of south sudan where the civil war broke out and it was a proper war right. that is where we actually experienced what war was what suffering was what losing a colleague was what killing of the enemy was and at times you know i actually felt very scared that you know i became very emotionless itni death or killing thi wahan pe that my eq was almost over emotional question and us time then what kicked in was the training and my full effort to keep uh, my boys alive that was the only thing that used to be on my mind and mai apni bhi safety ko man mein kai bar nahi rakhta i have to save the refugees i have to keep my troops safe and simultaneously carry out effective operations against the rebel forces and every day there were you know skirmishes gun fights city mein jana patrolling ke liye wahan se injured ko leke aana wahan pe itna death aur gore dekha logo ki gardane kat ke uh, table pe rakhi hui hai hospital ki reception pe andar wards mein gaye to bodies were without heads theek hai malakal teaching uh, uh, Mal- malakal teaching hospital tha it was a massacred site the churches were filled with bodies the mosques were filled with bodies jahan jahan logon ne sharan liya tha wahan wahan rebels went and the rebels were ruthless they believed more in chopping off heads and body parts with machete than wasting a bullet so when they used to deal with unarmed people wo goli nahi maar dete the unhe mm-hmm. kaat dete the it is a very brutal kind of killings to so, jab aap ye manzar dekhte ho na ki haath pair sar dhad sab alag alag jagahon pe itne pade hue hain makhiyan itni hain dogs are eating them birds are feeding on flesh the stink hits your head the disgust but you have no choice you have to actually document and you have to actually then ensure the the way you know your timing of your patrolling and everything because hum city mein to permanently reh nahi sakte we would have been killed so we made it a you know schedule that jaise bhi rotation mein itna frequent patrolling hoye that hmm. the rebels didn't get further chance to you know go ahead with the massacre मतलब एक जगह थी बेंतियू बेंतियू में तो 400 बंदों को एक ही जगह पे मारा था 
एक ही जगह पे ना ग्राउंड 400 हंड्रेड पीपल क्या नहीं इमेजिन 400 लोग कितने होते हैं सो वॉज इट अ स्पेशल ऑपरेशन दैट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को वहां पे स्टेशन uh, किया गया था टू होल्ड ऑन टू द टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन इनिशियली वी वेंट फॉर पीस कीपिंग ओके वंस द वॉर स्टार्टेड इट बिकेम पीस एनफोर्समेंट ओके एंड देन यस जनरल बिक्रम सिंह वाज देयर सो जनरल बिक्रम सिंह आस्क्ड अस टू स्टे ऑन फॉर वन अदर ईयर एंड फिर दो साल वी कैरीड ऑन विद द ऑपरेशंस अगेंस्ट द रेबल्स बिकॉज सी आर वॉज द लार्जेस्ट कंटेंजेंट बट मला काल में वी वॉज जस्ट फोर हंड्रेड सोल्जर्स अगेंस्ट टेन ट्वेल्व थाउजेंड रेबल्स मला काल वॉज द मेन कैपिटल हब वेर ऑल ऑयल एंड एवरीथिंग वॉज तो इवेंचुअली हम पे बहुत प्रेशर था and we were lucky to receive ammunition new weapons and new bmps in 2013 november and december mein ladai shuru ho gayi thi so as a result we were lucky destiny played its very important part but uh, it was more of a scenario like the movie 13 hours na mm-hmm. our base was under attack constantly and uh, the best part was we were dug in and we had good set of weapons very good training and ek jagah hamara uh, main headquarters tha aur usse 1.5 km dur ek hamari ek aur company thi so whoever used to come to attack us were uh, were hit hard by the company कंपनी ट्रूप्स इन एंड अराउंड बिकॉज अगर दे वर लाइक सैंडविच बिटवीन बोथ द लोकेशन तो जब वो फायर करते तो बोलते भाई सर नीचे कर लो गेट हिट एंड एट टाइम्स वेन वी कुड सी दम एट अफ डिस्टेंस कमिंग टूअर्ड अस फॉर अटैक वी टू स्टार्ट फायरिंग वी टू टेल दम भाई तुम कवर ले लो सो इवेंचुअली द रेबल्स चेंज द स्ट्रैटेजी एंड दे केम ओनली टू अस from yeah. another direction and the worst part was the rebels captured a spla tank spla the uh, sudanese S- people liberation Sudanese army. liberation army to ye unki official army thi mm-hmm. iska ek t55 tank functional with ammunition rebels ne capture kar liya problem kya thi it was a fight between dinka and nuwa tribe to jo nuwa tribe wale troops the they defected तो उनको ये टैंक हाथ लग गया दे स्टोल दिस टैंक एंड दे रोव इट टू द रेबल्स तो वी इनिशियली वी इनिशियली थॉट दे आर नाउ गोइंग टू गो एंड अटैक द रेबल्स बट टू आर शॉक एंड सरप्राइज वो टैंक जाता रहा जाता रहा जाता रहा एंड वहां पे अप्रोक्सीमेटली 50 60 रेबल्स होंगे देन इट वुड बी टर्न द टर्रेट टुवर्ड्स द सिटी और जब पहला राउंड निकाला ना that is the time when i radioed in my commanding officer that sir in me defection hui hai aapas mein and later on the reports were too in no try wale troops stole all the weapons jitna bhi unme haath lag sakta tha stole leke rebels ke sath communication mein hoenge wo ja ke unke sath mil gaye aur baki din ka to the hi the wahan pe they were in lesser number wahan ikatthe hoke then they went to melut एक जगह है वहां पे ऑन फुट एंड ऑन गाड़ी एंड एक एक ही टैंक उनके पास बचा था दे वेंट टू मेलू सर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैंने ये बाकी जितने भी मेरे आर्म फोर्सेस के पॉडकास्ट हुए मैंने उनसे भी ये चीज पूछा है कि जब आप किसी ऐसे व्हेन यू आर इन सच अ सिचुएशन व्हेन यू आर डिप्लॉयड फॉर सच एन ऑपरेशन राइट ऑब्वियसली यू हैव टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द हायर एंड एवरीथिंग what happens to your psyche in terms of thinking about your family and more than that what is the psyche of your family at that point of time because i believe ki ek soldier ke liye shayad sabse bada unka jo taakat hota hai unki family hoti hai ronik we don't share our operations with our families not, not the we don't talk home we huh. don't talk basically ghar pe karte bhi hain baat to kehte hai ki ek do din busy rahenge 
दैट इज इनफ फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि भाई दे आर गोइंग आउट तो ये होता था सेकंडली आई एम अ थर्ड जनरेशन फॉर जी ऑफिसर सो माय पेरेंट्स वर वेरी वरिड बट नेवर ओवर रिएक्टेड दे आर स्ट्रांग विल्ड मेंटली माय वाइफ इज हेड स्ट्रांग उस टाइम मैं एंगेज था तो बैकग्राउंड में गोलियां चल रही होती थी ऑन द अदर साइड ऑफ द कैंप वहां पे रिटेलिएटरी फायर चल रहा होता था तो माय वाइफ यूज्ड टू कॉल मी आज टू टेक द कॉल तो शी टू आस्क यार पॉपकॉर्न इस टाइम पे कौन तल के खाता है मैं को वहां फायरिंग चल रही है पॉपकॉर्न नहीं बन रहे सो इट वाज अ वेरी बिग शॉक एंड सरप्राइज टू हर कि ऐसा भी होता है एंड सी व्हेन यू जॉइन इन्फेंट्री अनप्रेडिक्टेबिलिटी बिकम्स योर part of routine and uh, you know fear of the unknown becomes a habit and once you live with both these factors thirdly you are then mentally prepared to die or sacrifice your life at what cost at the cost of killing the enemy till the end so if you are getting down onto the battlefield with a mindset that you you know prepared for the worst theek okay? hai you know you prepared for the worst but you are going to win because it matters most so i told my troops when we saw the thousands of rebels charging towards us ki मरेंगे तो इनको मारते मारते मरेंगे और इनको साथ लेके मरेंगे बट वी विल नॉट गो डाउन विदाउट अ फाइट एंड आई टोल्ड एवरी एंड ईच ऑफ माई ट्रूप कि इनके इतिहास के पन्नों में हमारी जगह बनेगी इनकी जगह नहीं बनेगी हमारी जगह बनेगी and when you see that amount of people coming with weapons towards you you know you actually prepare yourself mentally that okay we are not going to go back home alive so then you focus on more on training and you know to keep your men alive and by keeping them alive how can you do that by tactically being very sound hmm you know where to place whom where and at which angle at which height at which location and more than that you should have that battle mindset as to enemy ka approach kahan se hai ki agar ye ye wali side approach hai enemy ki so this is the place where we have to hit the enemy hard so eventually we had our weapon systems our troops placed in appropriate places uh, i mean i had experienced havaldars and jcus who helped me do it and we delivered thankfully there were no fatalities gunshot wounds look me thing but that's acceptable loss of limb ek aad ka hua tha uh, but overall uh i would say it was a very satisfying uh, operation throughout though there were few fatalities we lost lieutenant colonel mahipal we lost four troops of six mahar we lost two jcos of ours in akobo alag alag locations pe hamara loss to hua tha but in malakal itself where you know there's a joint uh, services command operation center theek hai jsoc so with the satellite imagery and the amount of people coming to attack us they were worried ki yahan pe massacre hoga eventually some of it did happen in the city but thankfully we were so well prepared that we gave a pitched battle and we were i mean uh, refugees ka bhi loss of life hua because you know stray bullets did go and hit the refugees in the camp hmm. एंड रातों रात जब ये आए थे तो जगह ही नहीं थी ओपन एरिया था इट वाज लाइक देर आर नो माउंटेन्स और एनीथिंग देयर जहां प्रोटेक्शन हो दे बुशेस 
तो इवेंचुअली हमने फिर कॉन्सर्टीना वायर के साथ ही पूरा एरिया को कवर किया वो भी रातों रात नहीं तीन चार दिन लगे हमें उसे ले करने के लिए बाकी हमने ट्रूप सैंड बैग्स के साथ वहां पे मोर्चे लगा दिए थे एंड आई मीन इट वाज रियल एंड प्रेजेंट डेंजर एवरी डे इट वाज टेरिफाइंग मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे डर नहीं लगता था मुझे डर भी लगता था बट फियर वॉज वॉट केप्ट मी मोटिवेटेड फियर वॉज वॉट केप्ट मी गोइंग fear was what made me a specialist in weapon systems it gave me that push to do more than the usual part of my duty and that was the motivation and you get more motivated you know uh the massacre and the amount of violence that i saw in the city that unfolded that made me more determined to you know hit the rebels even harder whenever we got a chance to do so and kafi dms aate sir kitne mare kitne we never had any count kitne mare hamara kaam tha acha lagi banda niche gaya i am not bothered whether he gets up again or not i change i immediately go on to the target who is moving towards us and we had to actually have very controlled fire we couldn't fire with luxury ki acha 20 goliyon mein se agar teen goliyan lag gayi theek hai it wasn't like that wala one one ek goli ek ek dushman so mera pressure to tha hum pe obviously sir ek cheez aur jaise you are third generation of army right to aapne jaise bola 5 saal ki umar mein hi your father had bought you that air rifle and so you started getting into that army mode and all that so how do you explain your job to your kids i think they are really young and do you expose I them don't. to what okay no. None, nothing as of now i don't even tell them that i've served in the army how oh. i don't want to ex- expose them to violence or stories of violence or operations so soon i mean they are just elder one is just 6 years old younger one is 18 months old i mean when they will i think uh probably when i grow old or when i'm no more these podcasts would be available online somehow so that is how i want them to know i would be actually be uncomfortable in telling all these things myself to them but yeah if they get to know through somebody regarding what i have uh, like what my pulton my troops and self have contributed in safeguarding the motherland and uh, you know hitting the enemy hard be it on our motherland or on foreign soil uh, i think it's wise that you know a wise man would never praise himself or speak about himself i would rather uh, speak about the pulton the troops and the situation and the scenario but uh, i am not very comfortable in taking credit i don't do that i speak because many of officers have told me that tour you have experienced something which very few get to experience in their lifetime mm-hmm. that is why i take pride in saying that the statement that ronik you said that sir maine sf or marcos walo ke interviews ki hain but infantry se you are the one whom i am interviewing today that itself you know gives a you know sense of pride and josh and jazba in me and i never forget to thank the troops jcos and officers who actually guided me and facilitated me to operate my way so they are the real contributors because of whom i am able enough to sit in front of you and talk to you today so tali ek hath se nahi bachti hai so it's always a team it's always a family it's always colleague and camaraderie that's what i want to tell the youth ki you know have a good set of friends who have a good and strong vision who have that thirst 
to be successful in life and be smart in life to survive sir ek bahut hi light question hai sir aapke liye do you do you watch these army movies jo are kyunki sari movies bahut loosely based hoti hain obviously because any armed forces person that i have talked to i have watched uri only once okay and out of all the movies i think uri is the nearest depiction of what the army is and what kind of weapons we use what kind of planning we do what is our status stature so uri was the only movie which i could actually relate to because i've been at udhampur myself hmm. and training humne ki hai so yeah uri is the only movie which i felt ha is somewhat near to what it is ab thoda sa masala bhi tha usme that connections of family the do it is there but usme kuch alag hi dikhaya tha and rest i've seen border uh LOC I have read books on Kargil but I have not seen the LOC movie full puri movie kabhi nahi dekhi na and a koi bhi latest movie aati hai I don't watch much I I'm more into current affairs geopolitics and secu- national security aspects I keep myself updated with what the latest in weapon systems AI hmm. is drone technologies so the current affairs this is what interests me movies uh, very less i hope sir ki aap aap ironic show aage dekhe jisme hum bahut zyada bahut zyada armed forces pe forces pe podcast karenge i think i hope ki aapke liye wo ek acha source of information ban jaye so thank you summer sir this has been the first podcast on ironic show which has been with the infantry राइट right, एक आप जैसे इन्फेंट्री के जवान के साथ हुआ है एंड समर सर दिस इज व्हाट आई ऑलवेज डू सल्यूट एंड बाउ डाउन टू द ब्रेवरी ऑफ आर आर्म फोर्सेस हु कीप्स अस सेफ एवरी डे एवरी सिंगल मोमेंट वी कैन नॉट थैंक यू एनफ ऑब्वियसली बट यस सर थैंक्स थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग ऑन द शो सी द इंडियन सोल्जर इज अ सेंसिटिव मशीन फाइटिंग मशीन योर अप्रिशिएशन एंड सपोर्ट इज गुड एनफ फॉर हिम टू टेक अ बुलेट इन द चेस्ट वो और जोश के साथ आगे जाएगा दैट इज ऑल दैट वी रिक्वायर वी डोंट रिक्वायर एनी थिंग इन काइंड वी डोंट रिक्वायर एनी थिंग इन मटीरियल नथिंग वी वॉन्ट इट जस्ट एप्रिसिएशन इन सपोर्ट या एनी सोल्जर यू नो फ्रॉम एनी फोर्सेस चाहे पैरामिलिट्री का हो दे आर सेक्रीफाइजिंग देर फैमिली टाइम they are losing out on the time of seeing their children grow up okay. it's a very big sacrifice it's a selfless service balki main to itna hi i would encourage youth to join and i would also want the government to you know to give away pension yaar so that kal agar khuda na khasta dekho ladai to lagegi lagegi it is just a matter of time right theek hai so just before that day day comes why don't you just take care of all the veteran chahe unhone 10 saal naukri ki ho ya fir 20 saal ki ho ya 30 saal ki ho give them their due because you know coming out in civil and managing to again start a fresh is very difficult and agni veer ka bhi yahi hone wala hai hmm 4 saal ke fauji mindset ke baad jitne 75% bahar aayenge i just fear uh, what are they going to do मेंटली तो स्ट्रॉन्ग है बट विल देर बी जॉब क्रिएशन जॉब क्रिएशन इज अ क्रिटिकलिटी राइट नाउ फॉर इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज बिकॉज सी इफ यू से वी हैव द यंगेस्ट वर्किंग फोर्स तो वर्क वर्क भी तो दिलाओ और वर्क वैसे दिलाओ कि तनख्वाह तो हो एम बी ए वाले स्टूडेंट्स बेचारे पच्चीस तीस हजार रुपए कमा रहे हैं Right. and i am not for the concept that you have to be mature in age to do a particular task or hold a particular position it should be on your capability and talent that is where youth will feel motivated ki ha mere i have a chance 
otherwise it's going to be very difficult in coming years i hope so you had a wonderful time on the ironic show and oh yes we I just look hope for the youth actually reciprocate to this podcast i'm looking forward for the comments so much so really good to have you i hope you. you got to learn quite a bit from lot this podcast lot of things podcast. lot of things sir and i really hope that we have you very soon on the ironic show because there is lot there is lot to discuss with you regarding weaponries regarding our uh, technology that is that is being adopted into the army so i, I believe there is a lot to learn from you sir so thank yeah. you so much again for your time thank you thank you thank sir thank you jain jain